அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க பிரேமா சரவணன் பேசுறேன் இன்னைக்கு நாம பேச போற டாபிக் என்னன்னா ஓசிடி ஒரு நோய் எழுத அப்படிங்கிற டாபிக் பத்தி தான் பேச போறோம் நம்ம இப்ப ஓசிடி பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இப்ப நிறைய பரவலா இப்ப ஊருக்குள்ள எல்லாம் நிறைய பேசிட்டு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு நோய் மாதிரி இந்த ஓசிடி வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இப்ப ஓசிடிங்கிறது வந்து ஒரு பேர் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு அது ஒரு நோயாகவே பாவிச்சு அது வந்து நிறைய இப்ப வந்து பரவலா சமூகத்துல இப்ப வந்து நிறைய அந்த மாதிரி இருக்கு அப்போ நாம இது வந்து இத பத்தி ஒரு டாபிக் பேசலாமே அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்ததுனால இந்த டாபிக் இந்த தடவை எடுத்துருக்கோம் நாம பொதுவா இப்போ நம்ம ஓசிடி அப்படிங்கிறதுக்கு முதல்ல ஓசிடினா முதல்ல மனசுல ஒரு பாதிப்பினால வரக்கூடிய இம்பாக்ட் தானே தவிர அது வந்து ஒரு நோய் தனியா ஒரு நோய் கிடையாது இப்போ உடம்புன்னு பாத்தீங்கன்னா உடம்புல வந்து நமக்கு வந்து நிறைய ஏகப்பட்ட வியாதிகள் நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வரத நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு நோய் வந்துருச்சு தீராத ஒரு தீராத ஒரு நோய் வந்துருச்சு இது நம்ம சரி பண்ணவே முடியாது இப்படி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடம்புக்கு எத்தனையோ விதமான நோய்களுக்கு நம்ம ஒரு பேர் வச்சு நம்ம உடம்புக்கு இப்படி ஒரு நோய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாம சொல்றோம் இல்லைங்களா இப்ப உடம்புல வர நோய்களுக்கு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு என்ட்ரி எப்படி பண்ணலாம்னா உடல்ல வர நோய்களுக்கு நாம ஒரு பேர் வச்சு அதுக்கு இதெல்லாம் இந்தந்த பேரு இந்தந்த பேரு இது வியாதி அப்படிங்கிற மாதிரி நாம சொல்றோம் உடலுக்குமே கூட நம்முடைய இன்பேலன்ஸ் தான் காலமே தவிர அதுக்கு நாமளாக தான் ஒரு பேர் வச்சுக்கிறோம் இது இந்த நோய் இது இந்த நோய் எனக்கு வந்துருச்சு இது இந்த நோய் எனக்கு நிறைய அந்த மாதிரி சரி பண்ணவே முடியாத ஒரு நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னு எல்லாம் பேசுறோம் இப்ப முதல்ல அது என்னன்னு நம்ம கிளியரா பாத்துக்கலாம் இப்போ உடல்ல வர வியாதிகளுக்கு நம்ம பேர் வைக்கிற மாதிரி இப்போ மனதுல ஏற்படக்கூடிய ஒரு பாதிப்பு தான் வந்து ஓசிடி நம்ம ஒரு பேர் வச்சிருக்கோம் முதல்ல நம்ம என்ன கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஓசிடிங்கிறது வந்து ஒரு நோய் கிடையாது அது வந்து நம்ம கிளியரா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் கேக்குறேன்னா நான் ஏன் இவ்வளவு கிளியரா உங்ககிட்ட வந்து இவ்வளவு கான்பிடென்டா சொல்றேன் அப்படின்னா ஐயாவோட மனதை பற்றிய புரிதல் நம்ம வந்ததுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் நாமளாக நாமளாக வைத்து கொண்ட பேர் நமக்காக நமக்கு நம்ம ஒரு நோய் வந்துருச்சு நமக்கு இப்படி ஒரு வியாதி வந்துருச்சு அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சு நாம வேலை பா கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா அப்படி ஒரு அத ஒரு வியாதியாக நாம பார்க்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இப்போ பரவலாவே ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு பிசிக்கலா நம்ம உடம்புல வந்து காமனா வந்து இப்ப எல்லா வியாதிகளுமே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி பண்ணக்கூடிய வியாதிகள் சரி பண்ண முடியாத வியாதிகள் ஒரு சிலதெல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி சரி பண்ற வியாதிகள் அந்த மாதிரி உடல்ல வந்து ஏகப்பட்ட வியாதிகள் வருது இல்லைங்களா இப்ப அந்த உடல்ல வர வியாதிகளை நாம வந்து அறிவுபூர்வமா வெளியில வச்சு என்ன செய்ய முடியுமோ அந்த செயலை வச்சு அதை நம்ம வந்து சரி பண்றோம் ஒண்ணு மெடிசன் எடுக்கிறோம் இல்ல ஏதோ ஒண்ணு ஒரு சின்ன சிசேரியல் பண்றோம் ஆப்ரேஷன் பண்றோம் என்னமோ பண்ணி அதை வந்து நம்ம சரி பண்றோம் அப்போ உடல்ல வர பாதிப்புனால நம்மளுடைய உடல் ஏற்பட்ட இம்பேலன்ஸ்னால ஒரு பாதிப்பு வருது ஒரு நோய் வருது அதை வந்து நாம சரி பண்றோம் அப்போ மனசுல வரக்கூடிய பாதிப்பு மனசுல வரக்கூடிய பாதிப்புனால வரக்கூடிய ஒரு சின்ன இம்பாக்ட் தான் ஓசிடிங்கிறாங்க அதுக்கு நம்ம என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் நம்ம என்ன வேணாலும் அதுக்கு பேர் வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து இப்படி வந்து அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நம் நான் இதெல்லாம் நாமளா பார்த்து வைக்கிற பேரு தான் நாமளா வச்சுக்கிறது நாமளும் நம்மளுடைய அறிவை வச்சு இதுக்கு இப்படி ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் இது வந்து இதன் இதனோட இம்பாக்ட்னாலதான் இந்த வியாதி வந்திருக்கு இதுக்கு ஒரு நோய் இதுக்கு ஒரு பேரு இதெல்லாம் நாமளா கிரியேட் பண்ணி நாமளா வச்சுக்கிட்டது தான் எல்லாமே இப்ப பொதுவா நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா 
இப்போ உடல்ல வந்து பரவல பேசிக்கா எல்லாத்துக்கும் வரணும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இப்ப எல்லாம் நார்மலா எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ரெஷர் இது எல்லாமே வந்து இப்ப நார்மலா எல்லாருக்குமே இருக்கு இல்ல எனக்கு வந்து சுகர் இருக்கு எனக்கு ப்ரெஷர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்போ அந்த சுகரும் ப்ரெஷரும் ஒரு நோயா இப்ப நம்ம யோசனை பண்ணி பார்த்தோம்னா நிறைய பேருக்கு இருக்கு இப்போ சுகர் இருக்குதுங்கிறாங்க ப்ரெஷர் இருக்குதுங்கிறாங்க ஏன் இப்ப எல்லாருக்கும் நமக்கு அதாவது நார்மலா எல்லாருக்குமே சுகர் இருக்கு சுகரும் ப்ரெஷரும் இல்லைன்னா நம்மளால வந்து பிசிக்கலா ஒரு ஆக்ஷன் பண்ண முடியாது ஒரு எனர்ஜி இருக்காது ஏன்னா அது வந்து உடலுக்கு வந்து ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சுகருங்கிறது ஏன்னா சுகருடைய லெவல் குறைஞ்சாலும் நம்மளுக்கு மயக்கம் வந்துரும் நம்மளால எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது ப்ரெஷர் இல்லைன்னாலும் நம்மளால எந்த ஒர்க்கும் பண்ணவும் முடியாது அப்போ சுகரும் ப்ரெஷரும் எல்லாருக்குமே இருக்குது நார்மலா எல்லா மனிதர்களுக்குமே இருக்கக்கூடியதுதான் சுகர் ப்ரெஷர் எல்லாமே நம்ம உடம்புக்கு தேவை இப்போ அந்த சுகரும் ப்ரெஷரும் இருக்குது அப்படின்னா இப்ப ஏன் எனக்கு சுகருங்கிறது ஒரு வியாதியா ஒருத்தர் சொல்றாங்க இப்ப சுகர் வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க ஒரு சில ஒருத்தருக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு மயக்கம் வந்துருது போய் டெஸ்ட் பண்ணி பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க உடனே என்னங்கிறாங்க உங்களுக்கு வந்து சுகருடைய அளவு வந்து அதிகமா இருக்கு இல்ல சுகருடைய அளவு ரொம்ப குறைச்சலா இருக்குது அதனாலதான் உங்களுக்கு மயக்கம் வந்துருக்குது அதுக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு மெடிசன் எடுத்துக்கோங்க இல்ல வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க உள்ள உணவு பழக்கத்தை மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப அதே மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னா எப்படி ப்ரெஷர் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறாங்க திடீர்னு ஏதோ ஒரு வேர்த்து கொட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் இல்ல மயக்கம் வரும் அப்படி வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ஹை ப்ரெஷர் இருக்கு இல்ல லோ ப்ரெஷர் இருக்கு அப்போ நீங்க இதுக்கான மெடிசன் அதை சரி பண்றதுக்கு அதை சமநிலைப்படுத்துறதுக்கு நீங்க இந்த மெடிசன் எடுங்க இல்ல வாக்கிங் போங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க இதை எல்லாமே வந்து டாக்டர் வந்து நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க இப்ப நாம அதெல்லாம் சாப்பிட்டு அதை வந்து நார்மலுக்கு கொண்டுட்டு வரும் இப்ப இதுல ஒண்ணு புரியுதுங்களா அதாவது எல்லாருக்குமே சுகர் வந்து இருக்கு எல்லாருக்குமே ப்ரெஷரும் உடம்புக்கு கண்டிப்பா தேவை அளவுக்கு அதிகமாக இப்ப நம்ம வந்து சுகர்னா ஒரு ஆளுக்கு இவ்வளவுதான் இருக்கணும் ஒரு அளவு ஒரு குறியீடு வச்சிருக்கோம் ஒரு அளவு குறியீடு வச்சிருக்கோம் சுகர்னா இந்த அளவு தான் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் ப்ரெஷர்னா அவங்களுக்கு இவ்வளவுதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நார்மலா பேசிக்கா ஒரு நம்ம ஒரு அளவு குறியீடு வச்சிருக்கோம் அதுதான் வந்து லிமிட் இப்போ அந்த லிமிட்ட தாண்டி போனாலும் பிரச்சனை அதை தாண்டி கீழே வந்த குறைஞ்சாலும் பிரச்சனை ஆகும் இப்ப இது வந்து ஒரு நோயா எல்லாருமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று ஒரு சிலருக்கு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு அதனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு பாதிப்பு அதாவது வந்து பேலன்சிங் இல்லாம இம்பேலன்ஸா இருக்கு ஏன்னா ப்ரெஷரும் சுகரும் யார் வேணாலும் எப்ப வேணாலும் அதிகமா இப்போ ஒருத்தர் திடீர்னு ஒருத்தர் கோவப்படுறாரு கோவப்பட்ட உடனே நார்மல் ப்ரெஷர் இருக்குன்னா ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகும் அப்ப அவங்கள செக் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்கா ப்ரெஷர் ஹை லெவல்ல இருக்கும் அப்ப அவருக்கு ப்ரெஷர் இருக்கா அந்த கோவம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கும் அந்த கோவம் குறைஞ்சோடனே நார்மலுக்கு வந்துருவாரு ப்ரெஷர் செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நார்மல்ல இருக்கும் ஆனா இவங்களுக்கு வந்து எப்ப நீங்க ப்ரெஷர் செக் பண்ணாலுமே ஹைல இருக்கும்போதுதான் அவங்களுக்கு ஹை ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர் உங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா அந்த சமநிலைக்கு அது வரல அந்த ப்ரெஷர் வந்து ஹை ஆனது சமநிலைக்கே வரல அந்த ஹை ப்ரெஷர்லயே இருக்குதுங்கும் போது அந்த சமநிலை கொண்டு வரத்துக்கு தான் நம்ம அந்த வேலையை செய்யறோம் அப்போ ப்ரெஷர் அதிகமாகி ஒரு சமநிலைக்கு வந்துருச்சுன்னா அவங்க நார்மல் பர்சன் இப்ப ப்ரெஷர் அதிகமாகி அது நார்மலுக்கு வரல அப்படிங்கும் போது அது வந்து ஒரு இம்பேலன்சிங்கா இருந்து அவங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ணுது அப்போ நம்ம அது ஒரு மெடிசனோ எக்ஸசைஸோ இல்ல உணவு பழக்கங்களோ மாத்தி நாம அதை சரி பண்ணி ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த லெவல்ல கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறோம் இப்ப உடலுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி சொல்றோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் இந்த சுகரும் ப்ரெஷரும் நம்ம எடுத்திருக்குது இப்ப உடல்ல ஏற்படுற ஒரு இம்பேலன்ஸ் சமநிலை தவறதுனால வர ஒரு இம்பாக்ட் தானே தவிர இது வந்து சுகரும் ஒரு ப்ரெஷரும் ஒரு நோயும் கிடையாது இப்ப வந்து வேற எத்தனையோ நோய் விதமான பிரச்சனைகள் வரலாம் உடம்புல பாதிப்புகள் வரலாம் அதெல்லாம் வேற அதுவும் வந்து நம்மள ஒரு சில நாம செய்த தவறுகளோ இல்ல ஏதோ ஒரு உடம்புல சேர 
இருக்காத கழிவுகள் செய்தோ அது ஒரு பிரச்சனைகள் வருது அது நாம் மெடிசன் பார்ப்போம் ஆனா இது வந்து பொதுவா பேசிக்கா எல்லாத்துக்குமே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இது இப்ப எப்படி உடல்ல இந்த சுகரும் ப்ரெஷரும் சம நிலையில இருந்து அது தவறும் போது ஹை ப்ரெஷ் ஹை லெவல்லு லோ லெவல் குறையும் போது நமக்கு ஒரு பாதிப்பை உண்டு பண்ணுதோ இவ பாதிப்பு உண்டு பண்ண எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனா அந்த சமநிலையில இருந்து கொஞ்சம் அதிகம் குறையும் போதுதான் இந்த பிரச்சனை வருது இந்த புரியுதுங்களா இப்ப அதே மாதிரி அதே சேம் இதுதான் இப்ப நம்ம மனசுலயும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மனசு எப்படி செயல்படுது அப்படின்னா நம்முடைய மனம் எப்பொழுது பாதிப்பு அடைகிறதோ அப்போ சமநிலை வந்து பாதிக்கப்படும் பொழுது அந்த எண்ணங்கள் எல் இப்போ மனம் இருந்தா எல்லாருக்குமே எண்ணங்கள் வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் யாராக இருந்தாலும் எப்பேற்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் எண்ணங்களால தோக்கப்பட்டதான் மனசு அப்ப மனம்னு ஒண்ணு இருந்தா எண்ணங்கள் வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் அந்த எண்ணத்தை வச்சுதான் நாம செயல் செய்ய போறோம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ அந்த மனசுல வந்து நாம என்ன பண்ணா அந்த மனசுல ஒரு எண்ணம் வரும் அது வேறுனா எடுத்து செய்வோம் அப்படி வேணாம் அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம விட்டு அடுத்த வேலைக்கு நம்ம போயிருவோம் அந்த வேலையை பண்ணிடுவோம் இப்ப மனசுல ஏன் எப்படி பாதிப்பு ஏற்படுது உடல்ல ஏற்படுற பாதிப்புனால சுகர் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் வந்து சமநிலை படுது எப்படி வருதோ அதே மாதிரியேதான் மனசுல ஒரு பாதிப்பு வரும் பொழுது அதனுடைய சமநிலை தவறிடுது ஓரளவுக்கு இருக்கிறவங்க வந்து அந்த சமநிலைக்கு வந்துருவாங்க மனசு பாதிப்பு அடைஞ்சாலுமே கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சமநிலைக்கு வந்துருவாங்க அந்த ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த பாதிப்புனால ஏற்பட்ட அந்த சமநிலை வராம இந்த சமநிலை தாண்டி ஒண்ணு போகுது அப்படி இல்லைன்னா சமநிலை கீழே வரும்போதுதான் அந்த மனம் வந்து பாதிப்படையுது இப்ப அந்த பாதிப்பு அடைஞ்ச நிலையதான் நாம் என்ன சொல்றோம் ஓசிடி அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சு சொல்லிட்டு வரோம் இப்போ மனசுல வந்து எண்ணங்கள் எல்லாருக்குமே வரும்போது அந்த நம்ம அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சு நம்ம அதுக்கு என்ன சொல்றோம்னா என்ன சுழற்சி எண்ணங்களின் சுழற்சி இப்ப வந்து நார்மலா எல்லாருக்குமே வந்து எண்ணங்கள் வந்து வரும் போயிரும் வரும் போயிரும் அந்த ஒரு ஃப்ளோலயே இருக்கும் நம்ம அடுத்தடுத்த விஷயங்களுக்கு நகர்ந்து போயிட்டே போயிரும் ஆனா இந்த கம்ப்ளைண்ட் நம்ம சொல்றவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த எண்ணங்கள் நகர்ந்து போகாம சுழன்றுகிட்டே இருக்கும் அந்த எண்ணங்கள் வந்து ஃப்ளோல இல்லாம அந்த எண்ணங்கள் திருப்பி 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 சுழன்றுகிட்டே இருக்கும் எண்ணங்களின் சுழற்சி தானே தவிர இது வந்து ஒரு நோய் கிடையாது அந்த எண்ணங்கள் வந்து ஃப்ளோல இல்ல தேங்கி நிக்குது சுழற்சி ஆயிடும் எண்ணங்களுடைய சுழற்சி எண்ணங்களுடைய சுழற்சி தானே தவிர இது வந்து ஒரு தீர்க்க முடியாத ஏதோ நம்ம பெரிய வியாதி வந்துருச்சு ஏதோ நம்மளால எதுவுமே செய்ய முடியாத அளவுக்கு தீர்க்க முடியாத ஒரு பெரிய வியாதி வந்துருச்சு அப்படின்னு யாரும் நீங்க நினைக்க வேண்டாம் எல்லாருக்குமே எண்ணங்கள் இருக்குது எல்லாருக்குமே பிரச்சனைகள் இருக்குது எல்லாருமே எண்ணங்களை சிக்கிக்கிறாங்க ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல வெளியே வந்துடுறாங்க ஆனா இது வந்து எண்ணங்களோட சுழற்சியில சிக்கிக்கிறாங்க வேற ஒண்ணும் இல்லை எண்ணங்களுடைய சுழற்சி தான் நினை தவிர இது வந்து பெருசா ஒரு பெரிய வியாதி கிடையாது இப்ப வந்து ஒருத்தர் வந்து ஓசிடி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பொண்ணு நாங்க சென்னையில மீட் பண்றோம் அந்த பொண்ணு சொல்ற சின்ன வயசு தான் ஒரு பத்தொன்பது இருபது வயசு தான் அந்த பொண்ணு இருக்கு அவன் என்ன கூட ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துன்னு ஆண்டி எங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஓசிடி ப்ராப்ளம் இருக்கான் அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க உனக்கு யாருமா சொன்னா அப்படின்னு இல்ல எங்க வீட்டுல எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி ஓசிடி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு அதாவது எனக்கு என்னமோ ஒண்ணு இருக்குது அத வந்து ஒரு இதா சொல்றாங்க எனக்கு ஓசிடி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு எங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வீட்டுல சொல்றாங்க எனக்கு டாக்டர்ட்ட கூட்டிட்டு போனாங்க அவரு அந்த மாதிரி தான் சொன்னாரு எனக்கு ஓசிடி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கான் அப்படின்னு ஆனா அவ எல்லாமே நார்மலா இருக்கா என் மற்றவங்களை மாதிரி எல்லாமே நார்மலா இருக்கா எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய டேலண்ட்ஸ் அவகிட்ட அவ்வளோ டேலண்ட்ஸ் இருக்கு ஆனா அவளை அவளை வந்து எதை வச்சு அவளை வந்து ஒரு ஓசிடி பேஷண்ட் அப்படின்னு அவளை சொல்றாங்க அவன் என்னன்னா பேசனதையே திரும்ப திரும்ப பேசுறா செஞ்சதையே திருப்பி திருப்பி செய்யறாங்க ஒரு செயலை திரும்ப திரும்ப செய்யறாங்க அதே மாதிரி பேசனத திரும்ப திரும்ப பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதை வச்சுதான் அவங்க வந்து ஒரு ஓசிடி பேஷண்ட் அப்படிங்கறத நாம ஒரு முத்திரை சொல்றோம் ஏன்னா அதை வச்சுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் 
இப்ப நார்மலா இருக்கிற பர்சனுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது இப்ப ஓசிரி பேஷன் நம்ம எதை வச்சு நம்ம சொல்றோம் ரிப்பீட்டேஷன் அதாவது ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அந்த வந்து இந்த எண்ணங்களை வந்து எண்ணங்கள் வந்து அவங்களை விடாது அந்த எண்ணங்கள் வந்து சுழற்சி ஆகிட்டே இருக்கும்போது அவங்க வந்து ரிப்பீட்டடா ஒரு செயல திரும்ப திரும்ப செய்யறது நிறைய இருக்கு எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஒரே வேலையை திரும்ப திரும்ப செய்வாங்க இப்ப கேஷுவலா எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒண்ணுதான் அது இப்ப நாமளே ஜென்ரலா எல்லாருமே எல்லாருமே நாம எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம் இப்ப எங்கயாவது ஒரு வெளியூர் போறோம் வீட்டை கூட்டிட்டு போறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேஸ் அப்பதான் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துருப்போம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துருப்போம் இருந்தாலும் மறுபடியும் நம்மளுக்கு வந்து மனசு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் நம்ம கரெக்டா ஆஃப் பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு ஒரு திடீர்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் மறுபடியும் போய் ஒரு தடவை ரீசெக் பண்ணிக்குவோம் ஓகே ஆஃப் பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே மறுபடியும் ஒன்னு தான் செக் பண்ணிட்டோம் ஆஃப் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம கூட்டிட்டு கிளம்பிடும் எல்லாருக்குமே வரும் அதே மாதிரி வீடு பூட்டிட்டோமா நான் கூட்டி இருப்ப நாமளே தான் அதை கூட்டிட்டு வந்துருப்போம் ஆனா மறுபடியும் திருப்பி ஒரு சந்தேகம் வரும் கூட்டிட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஒரு தடவை கதவை திறந்து பாவோம் கூட்டிட்டோமா நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாருக்குமே பேசிக்கா இருக்கிற ஒரு தாட்டு தான் அதே மாதிரி லைட் அமைச்சிட்டோமா இல்ல ஊரு போனதுக்கு அப்புறம் அதை மோட்டர் அமைச்சிருப்போமா இதை பண்ணிருப்போமா அதை பண்ணிருப்போமா இது எல்லாமே ரெகுலரா ரொட்டீனா எல்லாருடைய லைஃப்லயுமே எல்லாத்துக்குமே நடக்கிற ஒரு விஷயம்தான் வரக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே வரக்கூடிய ஒரு தாட்டு தான் இது ஆனா என்னன்னா இவங்க வந்து அந்த லெவல்ல வந்து செகண்ட் டைம் வரும்போது அந்த அறிவு வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஓகே கரெக்டா தான் இருக்குது ஒரு தடவை டவுட் வரும் ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா ஒரு டவுட் வந்துச்சுன்னா அது வந்து பார்த்தோடனே ரீசெக் பண்ணணும்னே ஓகே கரெக்டா தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத மைண்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்த வேலைக்கு மூவ் ஆயிரும் ஆனா இந்த பாதிப்பு வந்து அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா மறுபடியும் போய் அதை ரீசெக் பண்ணனாலுமே கூட அவங்களுக்கு வந்து அந்த மைண்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்காது இல்ல அந்த சந்தேகத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் இல்ல சரியா போச்சான்னு தெரியல இல்ல நான் மறுபடியும் பாரு மறுபடியும் ரீசெக் பண்ணு இல்ல மறுபடியும் அதை நம்பாது அந்த மைண்ட் வந்து அதை நம்பவே நம்ப சந்தேகத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் அதனாலதான் அவங்க வந்து அந்த ஒரு ஒரு செயல திரும்ப திரும்ப செய்யறதுக்கு காரணமே அதுதான் இப்ப நம்ம வந்து ஓகே நம்ம இதை வந்து அமைச்சிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணனாலதான் நம்ம அடுத்த வேலைக்கு போயிடும் சரி கான்பிடென்டா நமக்கு தெரியுது மைண்டுக்கு தெரியுது நம்ம அமைச்சிட்டோம் ஒரு தெரிஞ்சோம் நம்ம அடுத்த வேலைக்கு போயிடும் அவங்களால ஏன் போக முடியலங்கிறதுக்கு நான் சொல்றேன் அவங்க ஏன் போக முடியல அப்படின்னா அந்த மைண்டு அவங்களுடைய அறிவு வந்து ஒத்துக்கே ஒத்துக்காது மனசு சொல்றத அமைச்சாச்சு அப்படின்னு அறிவு சொன்னாலுமே கூட அந்த மனம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒத்துக்கே ஒத்துக்காது அக்செப்டே பண்ணாது ஏன்னா அக்செப்ட் பண்ணோம்னா தான் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்குவோம் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணா தான் நம்ம அடுத்த வேலைக்கு போவோம் அந்த கன்ஃபர்மேஷனே அவங்களுக்கு வராது அந்த கன்ஃபர்மேஷன் வராதனால தான் திரும்ப திரும்ப அதை செக் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க திரும்ப திரும்ப அந்த வேலைகளை செஞ்சுட்டே இருக்கிறாங்க இப்ப நிறைய அதாவது இப்படி இதுதான் இதுதான் ஓசிடி கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி ஒரு பத்து லிஸ்ட் போற மாதிரி எல்லாம் இல்ல அது நிறைய ஏகப்பட்டது இருக்கு ஏன் நானே நிறைய என்னுடைய ரிலேஷன்ஸ்ல ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ல கூடவே இருந்து நம்மள எல்லாம் பாத்துருக்கேன் இல்ல நிறைய பேரோட போன் கால்ஸ்ல கேட்டுரும் நம்ம எப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க எப்படி எல்லாம் அந்த மைண்ட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகி உலோ அதாவது ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை அவங்களுக்கு வந்துருது ஏதோ ஒரு பெரிய வியாதி தனக்கு வந்துட்டதாகவும் மத்தவங்களிருந்து நாம ஏதோ வித்தியாசப்பட்டு வேறுபட்டு இருக்கிற மாதிரியும் இல்ல நாம எல்லாம் அவங்க ஏதாவது ஒரு கூட்டத்துல போய் நடுவுல ஒரு கூட்டமா இருந்தாங்கன்னா போகிறது பயந்துக்குவாங்க ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துடும் அவங்களுக்கு ரொம்ப வீக் ஆயிடுவாங்க எதுக்கு ஆனாலும் ஒரு ஆளோட சப்போர்ட் அவங்களுக்கு வேணும் தனியா ஹேண்ட் தனியா அவங்களால எந்த வேலையுமே ஒரு ஹேண்டில் பண்ணவே முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த மனசு வந்து அந்த என்ன சுழற்சியில போய் அவங்கள சுத்தி ஒரு போய் லாக் பண்ணி வச்சிருது ஒரு சிலர் ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா கை அடிக்கடி சோ போர் கழிட்டே இருப்பாங்க நிறைய கழிட்டே ஒண்ணுமே இருக்காது அப்பதான் போய் கை கழிட்டு வருவாங்க மறுபடியும் ஒரு தடவை கை கழுவாங்க அதே மாதிரி ஜன்னல யாருமே இருக்க மாட்டான் ஆனா யாரும் இருக்கிற மாதிரி தோணுது அப்படின்மா வெளியில போயிட்டு வந்தா காலை கழுவுறது கையை கழுவுறது கை கழுவுறது நிறைய இருக்கு நிறைய சோப்போட்டு கழுவிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த மனசு வந்து ஏதோ ஒரு கிருமி
அப்ப அதை வந்து அது வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை தான் கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் ஏன்னா நான் கூடவே இருந்து நான் நினை நிறைய பேரை பார்த்ததுனால ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் ஃபேமிலி பார்த்ததுனால நான் சொல்றேன் ஏன்னா அது வந்து நிறைய அவங்களுக்கு வந்து மனதளவுல ரொம்ப கஷ்டம் தான் அது நான் இல்லைன்னெல்லாம் சொல்றேன் ரொம்ப கஷ்டம் அது ஆனா அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு தான் தயவு செஞ்சு நாம ஒரு நோயால பாதிக்க போட்டிருக்கிறோம்னு மட்டும் நினைச்சுக்காதீங்க அப்படி ஒன்னா வியாதியே கிடையாது ஒரே ஒரு அதை எப்படி சரி பண்றதுங்கிறது நம்ம சொல்றோம் ஏன்னா நம்மளுடைய பகவத் மிஷன்ல வந்து இதுல நிறைய ஏதாவது இந்த வயசுக்காரங்களுக்கு தான் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வரணும் இந்த வயசுக்காரங்களுக்கு தான் வரக்கூடாதுங்கிறதா கூட இல்லை சின்ன பிள்ளை காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து அது சின்ன பிள்ளைங்கள்ல இருந்து இவர் ஒரு பிப்டி சிக்ஸ்டி ஏஜ் இருக்கிற வரைக்கில கூட நான் பார்த்திருக்கேன் ஏன்னா இப்போ எல்லாமே பிறந்ததுல இருந்து அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்டோட நம்ம இல்லையே பிறந்தாப்ல இருந்து நார்மலா தான் இருக்காங்க திடீர்னு அதாவது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எப்பன்னு சொல்ல முடியாது திடீர்னு ஒரு திடீர்னு தான் இந்த மாதிரி மாறுறாங்க ஏன்னா பிறந்தாப்ல இருந்தே இதே கம்ப்ளைண்டோட இப்படியே இருக்கிறாங்களா இல்லையே நல்லா தான் நார்மல் ஆஸ் யூஸ்வல் நார்மல் பர்சனா தான் இருக்காங்க ஏன்னா திடீர்னு தான் அந்த இந்த மாதிரி ஒரு அஃபெக்ட் ஆயிடுறாங்க நான் இன்னொரு விஷயமும் இதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஓசிடி கம்ப்ளைண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுடைய கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம அத நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அதோட ஆணி வேறு வேற ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கும் கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு ஆணி வேறு இருக்கும் ஏன்னா அது கூட இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அவங்க கூட இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா அவளை கொஞ்சோண்டு பேசி பார்த்தீங்க பார்த்தோம்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல கண்டிப்பா அது ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயமா கூட இருக்கலாம் ஏன்னா இத்தனை வருஷம் நல்லா தான் நடந்தாங்க இத்தனை வருஷம் ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்லையே இந்த மாதிரி எந்த விஷயமே அவங்க பேச எந்த எந்த ஒரு செயலையும் அவங்க செய்யவும் கிடையாது அப்போ அவங்களுக்கு கூட இருக்கிறவங்க தான் அவங்களை வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் பேரண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி அவங்க தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் அப்ப அந்த ஆணி வேர் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இம்பாக்ட் ஆயிருக்கும் சடனா ஒரு எதையாவது ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல பயந்து இருப்பாங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துல பயந்து இருப்பாங்க இல்ல ஏதாவது ஒரு தீவிரமான ஒரு ஆழ்ந்த கவலை பட்டுருப்பாங்க அதோடைய ஆணி வேர் கண்டிப்பா இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு ஆணி வேர் கண்டிப்பா இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல ஏற்படுற அந்த ஒரு பயம் அது என்ன ஆடுது அது அப்படியே லாக் ஆகி மைண்ட்ல வந்து என்ன ஆடுது அந்த ஒரு ஏன்னா நான் வந்து இப்போ நம்ம பவன் பவன்லயே நம்ம வந்து கேம்புக்கு ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்துருந்தாங்க அவருக்கு ஒரு சிக் பிப்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டிக்குள்ள இருக்கும் ஏஜ் இருக்கும் ஆக்சுவலா அவர் அது வரைக்குமே நல்லா ஒரு பிசினஸ் மேன் தான் நல்லா இருந்திருக்காரு ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது அவங்க வீட்டுக்கு அம்மா என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க சாருக்கெல்லாம் நல்லாவே இருந்தாரு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்ப அவங்க அவருடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து திடீர்னு ஏதோ ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணி நல்லா இருந்தவர் திடீர்னு ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அவரை பார்க்கறதுக்காக வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தது அவங்க போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸே கொஞ்சம் மாறிடுச்சு அப்படின்னா என்னன்னா ஏதோ ஒரு பயந்த மாதிரி வீட்டுல வந்து ஆஹ் குண்டால தண்ணி எல்லாம் புடிச்சு வச்சா கீழே சாச்சு விட்டுறாரு அதே மாதிரி அது ஒரு ஒரு வேலை கைய சோ போட்டு 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 கழுவிட்டே இருக்கிறாரு இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இல்லை ஏன்னா இப்போ ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷமா அவருடைய நார்மல் லைஃப்ல அவர் நல்லா தான் இருந்திருக்கு திடீர்னு தான் இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு அப்போ அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல ஏதா ஒரு பயம் அந்த மைண்ட வந்து அந்த பயம் வந்து அப்படியே லாக் பண்ணி வச்சிருது அப்ப அந்த எண்ணங்கள் வந்து ஃப்ளோ ஆகாம அப்படியே சுத்தி 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 சுழல் மாதிரி சிக்கிக்கிறாங்க அப்ப அப்ப எந்த தாட் வந்தாலும் அவங்களுக்கு என்னன்னு நிறைய பயம் வரும் பயம் சந்தேகம் செய்யற செயல ஒரு திருப்தி இல்லாத ஒரு இது இது அதை பார்த்தா பயம் அதுல ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கா அப்படின்னு பயம் இல்ல கைய கழுவுனா நம்ம சரி இன்னும் சரியா கைய கழுவணும் அப்படின்னு மறுபடி உதவ கழுவுறது அப்போ நான் அந்த அம்மா கிட்ட கேட்டும் போது சொன்னாங்க ஏமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்படி இல்லை இல்லை நல்லா தான் இருக்காங்க ஏன் இப்படி திடீர்னு என்ன மாதிரி என்னன்னு அப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு போது அந்த காரணம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அவர் ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த மாதிரி திடீர்னு ஒரு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்ப அவர் என்ன போய் பேசினாங்கன்னு தெரியல வீட்டுல போய் பேசினா அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நல்லா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தவரு அதாவது கடைக்கே போறது
போறாங்க <laughs> 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 அது வந்து நாங்க வந்து நான் கூடவே இருந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கூட நான் பாத்துருக்கேன் அப்ப அவங்களுக்கு வந்து எது மேலையுமே ஒரு நம்பிக்கையே வராது அப்படிதான் இருப்பாங்க நம்பிக்கை இருக்காது ரொம்ப வீக்கா இருப்பாங்க எது செஞ்சாலுமே தன்னுடைய ஒருத்தருடைய சப்போர்ட் இல்லாம அவங்களால செய்ய முடியாது அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையை தான் அவங்க இருப்பாங்க அப்போ நாம தான் அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம் நாம என்னன்னா அவங்கள வந்து அஹ் ஒரு திட்டுறதோ அவங்கள வந்து போர்ஸா ஒரு இது பண்றதோ அந்த மாதிரி பண்ணாம அலோ பண்ணுது இப்ப நம்ம வந்து ஓசிடிங்கிற கம்ப்ளைண்ட் இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் நான் தயவு செஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு உனக்கு ஒரு ஓசிடி கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது நோய் இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் அவங்கள சொல்லாதீங்க அதாவது அவங்க அவங்கள வந்து அவங்க ஃப்ரீடத்துக்கு விட்டுருந்து ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க ஃப்ரீடத்துல இருக்க இருக்க தான் அது வந்து அவங்களால வெளியிலேயே வர முடியும் நாம அதை கண்ட்ரோல் பண்ண பண்ண இப்ப நம்ம ஒரு நாட்டா கூட்டு போறோம் நான் ஒரு மெடிசன் கொடுக்குறோம் நல்லா ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் மாதிரி நல்லா தூங்கிடுவாங்க ஆனா முழிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒரு வேலைதான் செய்வாங்க அப்போ அந்த என்ன சுழற்சியில சிக்கும் போது மைண்ட் என்னன்னா அந்த உடம்போட அந்த நரம்பு அந்த வீக்னஸ் எல்லாம் உடம்பே ஒரு மாதிரி வீக்னஸ் அதாவது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா உடல் சரியில்னாலும் மனம் கிட்டு போவோம் மனம் சரியில்னாலும் உடல் கிட்டு போவோம் அப்படிமா அப்ப அந்த மனம் வந்து பாதிப்படைஞ்சிருக்குது அவங்க அப்போ அந்த மனம் சரியாகிற வரைக்கும் அதாவது சமநிலை தவறி இருக்குது வேற ஒண்ணும் இல்லை பாதிப்புன்னா அதாவது இப்போ உடம்புல வேற ஏதோ தவிர்க்க முடியாத ஒரு வியாதி வந்துச்சுன்னா அது நோயின்னு சொல்லலாம் ஆனா மனம் பாதிப்பு தான் அடைஞ்சிருக்குதே தவிர அது ஒரு நோய் கிடையாது அப்போ நாம அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஏன்னா இப்ப அந்த சின்ன பொண்ணு பேசும்போது அவளுக்கு நான் வந்து அதற்கான ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவ வந்து ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டா சென்னையில அந்த மீட் பண்ண பொண்ணு ஓரளவுக்கு சொன்னதுக்கு அப்புறம் புரிஞ்சுக்கிட்டா எது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா அப்ப நாம நம்ம கூட இருக்கிறவங்களுக்கு அவளை வந்து தாழ்வு மனப்பான் பண்ணாம ஏன் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிற ஏன் அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னு அவளை வந்து ஏன்னா அவங்களாலயும் முடியலங்கிறதுனாலதான் நம்மட்ட சப்போர்ட் கேக்குறாங்க அவங்க யாராவது விரும்பி இந்த மாதிரி செய்வாங்க இப்ப நம்ம என்ன அவங்களை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும்னா யாராவது இத்தனை வருஷம் நல்லாவே இருந்தவங்க இப்ப நமக்கு பாக்குற நமக்கே அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது கோவம் வருது அப்படின்னா அதை அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கும் ஏன்னா இத்தனை வருஷம் நல்லா இருந்திருக்கிறாங்க குறந்தாப்ல இருந்து இல்லை இப்பதான் ஜஸ்ட் இப்ப ஒரு இம்பாக்ட் ஆகி பாதிப்படைஞ்சிருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு எவ்வளவு துன்பமா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க மனசுக்குள்ள எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க அதாவது உடல் துன்பத்தை விட மிகப்பெரியது மன துன்பம் உடல் துன்பமா இருந்தா கூட வலி இருக்கும் ஒரு மாத்திரை போட்டு சரி பண்ணிக்கலாம் இல்ல மாத்திரை அப்படியே வலி இருந்தா கூட அதை கூட தாங்கிக்கலாம் ஓரளவு பண்ணிக்கலாம் ஆனா அதை விட கொடுமை இந்த மனதால ஏற்படக்கூடிய கவலைகள் பிரச்சனைகள் துன்பம் அது இந்த மாதிரி என்ன சுழற்சியில சிக்கிக்கிட்டவங்க பாடுற கஷ்டங்கள் ரொம்ப மிக கஷ்டம் அப்போ நம்ம வந்து அவங்களாலே முடியல இப்ப அவங்க யாருமே ஒரு விரும்பி எனக்கு வந்து எனக்கு இப்படி வேணும்னு செய்யணும் ஆசையப்பட்டா செய்யறாங்க அவங்களுக்கே தெரியும் அவங்களுடைய அறிவுக்கே தெரியும் நாம செய்யறது வந்து அவங்க அறிவு தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே கை கழுவியாச்சு ஒண்ணும் அப்புறம் இது இல்லை கை கழுவிட்டோம்னு அவங்க நாலேஜுக்கு எல்லாம் தெரியாம எல்லாம் இல்லை அவங்க நாலேஜ் எல்லாமே தெரியும் தெரிஞ்சாலும் அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கே தெரியும் நம்ம செய்யறது கரெக்ட் இல்ல நம்ம இது செய்யவே தேவையில்லை இது வந்து ஒண்ணுமே இல்லைங்கிறது அவங்க நாலேஜுக்கு அவங்க அறிவுக்கே தெரியும் ஆனா அவங்களுடைய மனம் வந்து அவங்க அறிவு சொல்றது அவங்க மனசு கேட்கவே கேட்காது இப்ப நீங்க வந்து ஒரு தடவை ஒரு செயல ஒரு தடவை செஞ்சாங்க அப்படின்னா இப்ப மனசு மறுபடியும் ஒரு மனசு வந்து ஒரு தாட் வந்துருச்சு அதை செஞ்சு முடிச்சாதான் அவங்களுக்கு திருப்தியா இருக்க முடியுமே தவிர அதை செய்யாத வரைக்கும் அவங்களால திரு நிறைவா அதாவது அமைதியே இருக்கவே முடியாது இப்போ ஒரு வேலை இப்ப கை கழுவுறதே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒருத்தர் கை கழுவுறாங்க கை கழுவிட்டு அப்பதான் வந்து கை தொடச்சிட்டு உட்காடுறாங்க ஆனா மறுபடி ஒரு தாட் வந்துருச்சு ஏதோ ஒண்ணு தொடுறாங்க சும்மா ஒரு டம்ளர் தொடுறாங்க தொட்டி எடுத்த உடனே மறுபடியும் ஒரு தாட் வந்துருச்சு 
உடனே போய் மறுபடியும் அவங்களால வந்து அவங்களுக்கு தெரியுது இதுல ஒண்ணுமே இல்ல டம்ளர் தான் நம்ம தோடுறோம் இதுல ஒண்ணுமே இல்லைன்னு அவங்க நாலேஜ் தெரிஞ்சா கூட அவங்களால கண்ட்ரோலா இருக்க முடியாது அவங்க அவங்களுடைய கண்ட்ரோல் அவங்க கிட்ட இல்லை அவங்க போய் மறுபடியும் ஒரு தடவை அந்த சோ போட்டு கை கழுவுனா மட்டும்தான் அவங்களால வந்து உட்காரவே முடியும் அப்ப அவங்களுடைய மனம் அவங்களுடைய அறிவு சொல்றத கேட்காது அவங்க கண் அவங்க வந்து அவங்களே அந்த அவரோட கண்ட்ரோல்லயே அவங்க இருக்க மாட்டாங்க இருக்க முடியாது இத வந்து கூட இருக்கிற நாம தான் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க திட்டுறதோ அவங்கள வந்து இதை பேசுறதோ அதெல்லாம் ஏன்னா அவங்களால முடியாம தான் தனக்கு என்ன நேர்ந்திருக்குதுன்னே தெரியாம அவங்களாலயும் முடியாம தான் நம்மள வந்து கேக்குறாங்க நம்மளுடைய சப்போர்ட் கேக்குறாங்க அப்ப நாம கூட இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ணணுமே தவிர தயவு செஞ்சு அவங்கள வந்து ஒரு நோயாளி மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு முத்திரை குத்தி அவங்கள தனியா ஒரு ப பேசுறது சொல்றது அதெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அவங்களோட மன துயரங்கிறது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஒரு சின்ன பாதிப்புல இருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் இப்போ நம்ம அதெல்லாம் பண்றோம் இப்போ அதுக்கு என்ன மாதிரியான சொல்யூஷன் பண்ணலாம் இப்ப எல்லாம் தெரியுதுங்க எனக்கு இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஒரு செயலை நான் திரும்பி திரும்பி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் எது செஞ்சாலும் எனக்கு மனசு நிறைவயவே ஆக மாட்டேங்குது கூட்டத்தை கண்டா பயமா இருக்கு பொதுவுல போய் எங்கயாவது ஒண்ணு பேசணும்னா பயமா இருக்கு இதுதான் சொல்ல முடியல ஒரு சிலர் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு எல்லாம் கூட இது வந்து வெளியில பாத்தீங்கன்னா அவங்க நார்மல் பர்சனா தான் இருப்பாங்க நீ நார்மலா போகும்போது எல்லாமே நார்மலா பர்சனா தான் இருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவங்க எவ்வளவு பாதிப்பு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இவன் இந்த மாதிரி பூட்டு போட்டுறது ஒரு கேஸ் ஆஃப் பண்றது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய அதாவது வித்தியாச வித்தியாசமான இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்காங்க இதுக்கு எல்லாமே ஒரே சொல்யூஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம் சரி இது எல்லாமே இந்த மாதிரி தாங்க இருக்குது இது எல்லாமே இருக்கு இதுக்கு நாம என்ன சொல்யூஷன் இது எப்படி நாம சரி பண்றது ஏன்னா இது வந்து நம்ம வியாதியும் இல்லைன்னு சொல்றோம் ஆனா சரி பண்ணணும் இல்லையா அப்ப அது சரி பண்றதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு என்னன்னா முதல்ல அப்படி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறவங்க அந்த மன பாதிப்பு இருக்கிறவங்க முதல்ல நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க தனக்கு ஏதோ ஒரு நல் ஒரு பெரிய வியாதி வந்துட்டதாகவும் இது திருக்கவே முடியாது அப்படின்னும் தயவு செஞ்சு அந்த மனசுல இருந்து அந்த எண்ணத்தை எடுத்துருங்க இது வந்து ஒரு நோய் கிடையாது மனதில் ஏற்பட்ட ஒரு சம நிலை பாதிப்பு அவ்வளவுதானே தவிர என்ன சுழற்சி என்ன சுழற்சியில ஒரு சமநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதே தவிர அது வந்து தீர்க்க முடியாத வியாதிகள்லாம் கிடையாது முதல்ல அதை வந்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ பண்ணிட்டு ஐயாவோட புரிதல் அதாவது மனம் எப்படி செயல்படுகிறது அப்படிங்கறத முதல்ல நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் இதுக்கு உண்டான மெடிசனே அதுதான் தனியா நாம ஒண்ணு நாட்ட போய் ஒரு மெடிசன் சாப்பிட்டு அத வந்து நம்ம இது பண்றத விட இதுதான் வந்து இதுக்கான சொல்யூஷன் என்னன்னா ஐயா சொல்ற மனதை பற்றிய புரிதல் வச்சு நீங்க வந்து புரிஞ்சு ஏன்னா இது வந்து நான் ரொம்ப தெளிவா ஏன் இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன் அப்படின்னா ஐயாவோட மனதை பற்றிய புரிதல கேட்டு இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ல கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷம் மாத்திரை சாப்பிட்டவங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு ஐயாவோட கிளாஸ் எல்லாம் கேட்டு போன் கான்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி இப்ப அந்த மாத்திரைகள்லாம் இல்லாம நார்மல் பர்சனா மாறி நல்லா இருக்கிறாங்க இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச நீங்க ஏற்கனவே நம்ம பகவத் மிஷில் இருக்கிறவங்களா இருந்தா நம்ம உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கலாம் நம்ம டீ கடைக்காரன் இருக்காரு அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருந்து அவருக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷமா அந்த கம்ப்ளைண்ட் இருந்து ஐயாவோட புரிதல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் மெடிசன் எல்லாமே நிப்பாட்டிட்டு இப்ப ரொம்ப நார்மல் பர்சன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நாங்க சென்னையில இருந்து வரும்போது ஐயா நாங்க எல்லாருமே போய் அவர் கடையில கண்டிப்பா ஐயா வரும் சொன்னாரு நாங்க அவர் கடையில போய் டீ சாப்பிட்டு அவரை பார்த்துட்டு தான் நாங்க வந்தோம் அவருடைய அனுபவம் முறை கூட நம்ம யூடியூப் லிங்க்ல இருக்கு அதனாலதான் நான் இவ்வளவு கிளியரா உங்களுக்கு இவ்வளவு கான்பிடென்டா சொல்றதுக்கு ஆனதுதான் தயவு செஞ்சு நீங்க அதை வந்து ஒரு நோயா 
நீங்க முதல்ல அதை நம்பாதீங்க உங்களுக்கு எந்த விதமான தாழ்வு மனப்பானையும் தேவையே இல்லை சின்ன ஒரு பாதிப்பு மனதில் ஏற்பட்ட ஒரு சின்ன பாதிப்பு அவ்வளவுதானே தவிர அதுக்கு நீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கா யாருக்காக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தாலும் சரி யாருக்காக இருந்தாலும் சரி தயவு செஞ்சு இவங்களோட புரிதலுடைய அண்டர்ஸ்டாண்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சு விட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க கண்டிப்பா வெளியில வந்தால் நார்மல் ரெகுலரா நார்மல் பர்சனாவே வந்தல் இதுக்கு நாம சொல்ற என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா இது என்னோட இதை எப்படி சரி பண்றது இப்படி எல்லாம் இருக்கு ஆனா நாம எப்படி சரி பண்றது அப்படிங்கும் போது மனசு எப்படி செயல்படுகி நம்முடைய மனம் எப்படி செயல்படுகிறது அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நம்ம அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து சுதந்திரம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் மனம் அப்படிங்கிறது வந்து எண்ணங்கள் வந்து போ கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம்தான் மனம் அதுல வந்து யாருக்குமே எண்ணம் வராம எல்லாம் இருக்காது ஒரு சிலருக்கு கம்மியா வரும் ஒரு சிலருக்கு அதிகமா வரும் எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் வித்தியாசப்படுமே தவிர ஆனா எண்ணங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லைங்களா எண்ணம் எல்லாருக்குமே வரும் அதை வச்சுதான் நம்ம செய்யலே ஒரு வேலையா அதை வச்சுதான் நம்ம செய்யறோம் அப்போ எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும்போது இப்போ வந்து ஒரு ஒருத்தர் இப்ப அந்த அதனால பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பேஷண்ட் வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப அவருக்கு வந்து இப்ப கை காலம் ஓணும் அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்துருச்சு நீங்க வந்து போய் கழிட்டு வந்துடுறீங்க மறுபடியும் ஒரு தாட் வருது இதே மாதிரி மறுபடியும் ஏதோ ஒரு டவுட் வந்து ஏதோ தொட்டுட்டீங்க உன்னோட கை கழுவணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு உங்களுக்கு தாட் வருது அப்ப வந்து என்னடா அது நம்ம இப்பதான் கை கழுட்டு வாங்குவோம் இதுவே பெரிய நம்மளுக்கு ரட்சையா இருக்கு நம்ம இது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் ரிப்பீட்டடா நம்ம இந்த வேலையை செய்யறோம் நம்ம அறிவுக்கு தெரியுது நம்ம செய்யறதெல்லாம் வேஸ்ட் நம்ம செய்யறதெல்லாம் தப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம அறிவுக்கு தெரியுது ஆனா நம்மளால அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலையே திரும்ப திரும்ப நாம போய் செய்யறமே தயவு செஞ்சு குற்ற உணர்ச்சி மட்டும் படாது முதல் பாயிண்ட் முதல்ல ஓசிடிங்கிறது ஒரு நோய் இல்ல நோயிங்கிறத தயவு செஞ்சு மறந்துடுங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்புறம் ரெண்டாவது தயவு செஞ்சு குற்ற உணர்ச்சியே கொள்ளாது புரியுதுங்களா ஏன்னா இந்த மன பாதிப்புனால வருதா தோணுதா போய் கை கழுவு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா உடனே நம்ம ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் கேக்குறோம் உடனே நம்ம சரியாகுனா சரியாவது முதல்ல அதுக்கு வந்து ஒரு சுதந்திரம் கொடுங்க இப்போ உங்க மனசுல ஒரு எண்ணம் வந்துடுது முதல் தடவை நீங்க கழுவிட்டு வந்துட்டு உட்காந்துட்டீங்க ஆனா ரெண்டாவது மறுபடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இதை நான் வச்சிரு சொல்றேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தடவை போய் கழுவிட்டு வந்துட்டீங்க மறுபடியும் ஒரு வேலை செய்யறீங்க வேலை செஞ்சோடனே மறுபடியும் என்ன தோணுதுன்னா ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சுட்டோம் ஏதோ கிருமி நம்ம கையில விட்டுடுமா நான் போய் சோப்பரை கை கழுவணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மனசை தோணுதுன்னு வச்சுங்களேன் நீங்க அதாவது உங்களால முடிஞ்சா இது ஒரு எண்ணம் தான் அப்படி ஒண்ணு நம்ம கையில வரல இது வந்து மனசுனா ஏதாவது ஒரு எண்ணத்தை காமிச்சுட்டே தான் இருக்கும் திரும்ப திரும்ப நமக்கு அந்த எண்ணத்தை காமிச்சுட்டு தான் இருக்கும் அது எல்லாமே நம்ம செய்யலாம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்ம அறிவை கொண்டு யோசனை பண்ணலாம் இல்ல நம்ம இப்பதானே கழிட்டு வந்தோம் இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நாம அந்த ஒரு 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 நிமிஷம் டைம் கொடுங்க இப்போ ஒரு தடவை கழிட்டு வந்தீங்க மறுபடியும் தோணுது அப்படின்னாக்கா அப்ப நீங்க அந்த மனச பத்தி புரிஞ்சுக்கோங்க மனசுனா திரும்ப திரும்ப அந்த எண்ணத்தை கொண்டுட்டு வந்தது தான் இருக்கும் அது மன மனசோட வேலையே அதுதான் எண்ணங்களை கொண்டுட்டு வர்றதுதான் வேலை ஆனா நமக்கு திரும்ப திரும்ப கொண்டுட்டு வருது அதாவது ஒரு நார்மலா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து திரும்ப ஒரு தரம் வரும் போயிரும் ஆனா இது வந்து திரும்ப திரும்ப நமக்கு அந்த ரிப்பீட்டேஷனா அந்த எண்ணத்தை கொண்டு வந்து இதுதான் இருக்குது இது மனசோட வேலை இது இப்படிதான் பண்ணும் இதுக்கு நாம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண தேவையில்லை நாம் வெளியில வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் அதுக்காக திங்க் பண்ணி பாருங்க இல்ல அதையும் மீறி அது இப்படி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி உங்க மைண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நீங்க அடுத்த வேலைக்கு போயிட்டீங்கன்னா ஓகே இல்ல அப்படியும் மீறி நான் அதை கை கழுவிதான் ஆகணும் அது நம்மளுக்கு மன திருப்தியா ஆகல அப்படின்னாலும் போய் கை கழுவிங்க என்னடா இது நமக்கு இப்படி இருக்குதே நம்ம இவ்வளோ வீடியோ கேக்குறோம் இப்ப வந்து யூடியூப்ல பாத்தோம்னா நம்ம ஓசிடின்னு பார்த்தா ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் வருது ஏகப்பட்ட விளக்கங்கள் அதுக்கு எல்லாமே சொல்றாங்க அதையெல்லாம் பார்த்து இந்த நம்ம இவ்வளவு பார்த்து கூட நம்ம கிளியர் ஆகலையே இவ்வளவு மெடிசன் சாப்பிட்டும் நம்மளுக்கு கிளியர் ஆகலையே திரும்ப திரும்ப நான் போய் அத அந்த வேலையை செஞ்சுட்டுதான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு குற்ற உணர்ச்சியோ ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையோ தயவு செஞ்சு கொண்டு வர வேண்டாம் உங்களை மீறி உங்க கண்ட்ரோலையும் மீறி அந்த வேலையை செய்யணும்னு தோணுச்சுன்னா த செஞ்சிருங்க ஒன்னும் தப்பில்லை ஏன்னா அ
அப்போ நீங்க மனதினுடைய செயல்பாட்டையும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிடும் ஆனா பண்ணி முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு அந்த சரி ஃபுல்லாவே சரியாவும் சொல்ல முடியாது என்னங்க மேடம் நம்ம வந்து கிளாஸும் அட்டன் பண்ணோம் எல்லாமே பண்ணோம் எல்லாம் கேட்டோம் எல்லாம் புரியுது மனசுனா நம்மளுக்கு இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு புரியுது ஆனா நம்மளால என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல நான் திருப்பி அந்த வேலையை செஞ்சனாதான் எனக்கு வந்து ஃப்ரீயா இருக்குது இல்ல என்ன ஃப்ரீ அந்த திரும்ப செய்யலைன்னா எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரியா இருக்கு என்னால அதை செஞ்சு முடிச்சாதான் என்னால அடுத்த வேலைக்கே போக முடியுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தாராளமா பண்ணலாம் சுதந்திரம் கொடுங்க உங்களுக்கு எத்தனை தடவை கைகள் ஓவிங்க எதுவா இருந்தாலும் சரி இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நம்ம நீங்க வேற எந்த கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் சரி ஆனா அடுத்தவர்களுக்கு தொந்தரவு தராத விஷயங்களாக இருந்தால் நம்மளால அடுத்தவங்க அதாவது ரிப்பீட்டா வருது அப்படின்னாக்கா ஏன்னா யாருக்கு எந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட் வருதுங்கிறது நமக்கு தெரியாது அப்போ நமக்கு அடு நம்மளால அடுத்தவங்களுக்கு தொந்தரவு வராத சில விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா அதை நாம செஞ்சிடலாம் அப்படி நம்மளால அடுத்தவங்களுக்கு வந்து இது வந்து வேற மாதிரி ஒரு தீங்கி இழைக்கிற மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம மைண்டு தாண்டிதான் அப்ப நம்ம அறிவு போட்டு கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கும் ஏன்னா விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருக்கு எந்த மாதிரியான தாட் நிறைய பேருக்கு வருதுங்கிறது தெரியாது அப்ப அவங்க வந்து ஒரு அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு சிலர் வந்து நான் இரவு கத்தி எடுத்து அடுத்தவங்களை குத்திருவோன்னு பயமா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி செய்யல ஆனா அந்த மாதிரி செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு பயமா இருக்கு அப்படின்றாங்க அப்ப நம்ம அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் நிதான நிதானிச்சு நாம வந்து ஒரு கவனமா இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்த வந்து அந்த தாட் வந்து வந்த உடனே அந்த ஆக்சனா பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து பெரிய பிரச்சனையா போயிடும் இல்லையா அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கொஞ்சம் நிதானத்தை கொண்டு வரணும் இது கை கழுவுறதுங்கிறது நம்ம சம்பந்தப்பட்டது அதுல நம்ம ஒண்ணும் பிரச்சனை அதுக்கு வந்து ஃப்ரீடா நம்ம கொடுத்தரும் அந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் இதா போறதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நிதானம் கொடுத்து இது மனசோட வேலைதான் இது நம்ம செய்யாம விட்டாலும் ஒண்ணு ஆக போறது இல்லை அதுதான் நிஜம் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஒரு தடவை கை கட்டு வந்து மறுபடியும் ஒரு ஏதோ ஒரு பாத்திரம் எதுவும் எடுத்துடுறீங்க மறுபடியும் போய் கை கழுவணும்னு தோணுது ஆனா கை கழுவாம உங்களால இருக்க முடியுது அப்படி இருக்க நிலைமையில நீங்க அந்த கை கழுவாம விட்டாலும் ஒண்ணு ஆகாது இல்ல நீங்க மனச தோணுது அத போய் ஒரு சிலர் வந்து தண்ணி குடிச்சு வச்சா அப்படியே தண்ணியோட குடத்த சாய்ச்சி விட்டுறாங்க தண்ணி எல்லாம் பூச்சி பூச்சி கீழே சாய்ச்சி விட்டுறாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க அப்ப அதனால இப்ப அந்த தண்ணி பிடிச்சி சாய்ச்சி அப்படி உங்களுக்கு தாட்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு தடவை போய் அந்த வேலையை செஞ்சுட்டீங்க மறுபடியும் அந்த தாட்டு வருது தாட்டு வரும்போது அது நீங்க செய்யாம விட்டீங்கனாலும் எதுவுமே ஆகாது ஆனா அந்த ஒரு சில ஒரு பின்னாடி கடக்கிறதா இருக்கு இப்ப நம்ம யோசனை பண்ண அந்த அந்த தாட்டு வந்த உடனே நம்ம அந்த ஆக்சன் போயிடும் இப்ப ஒரு தாட்டு வருது இப்ப நீங்க கை கழுவணும்னு நினைச்ச உடனே நம்ம வந்து உடனே போய் கை கழுவோம் அந்த ஆக்சனா கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த தாட்டு வந்து அந்த அந்த தாட்டுக்கும் ஆக்சனுக்கும் நடுவுல ஒரு சின்ன பிரேக் ஒரு நீதான் நம்ம அறிவை கொண்டு நம்ம யோசனை பண்ணி பார்க்கலாம் இது மைண்டு நம்மளுடைய மனசுதான் நம்மள வந்து இவ்வளவு தூரம் நம்மள வந்து பண்ணுது அந்த மைண்டோட வேலைதான் இது அது வந்து ஒண்ணும் இல்லாத ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது நம்மள திரும்ப திரும்ப அந்த எண்ணத்துல கொண்டு போய் நம்மள சிக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்குது திரும்ப திரும்ப அதே என்ன வருது நமக்கு ஒரு ஒரு செயல் செய்யறோம்னா திரும்ப திரும்ப அந்த எண்ணமே தான் வருது அந்த தாட்டே தான் வருது தாட்டு வந்து ஆக்சன் ஆகுது ஆக்சன் நம்ம மறுபடியும் கில்ட் ஆகுது அட செஞ்சுட்டோமே அப்படின்னு அப்புறமேட்டு கில்ட் ஆனோடனே மறுபடியும் நம்ம குற்றம் வச்சு வந்துருது தாழ்வு மன பண்ணு வந்துருது அப்ப இதுக்குள்ளேயே நம்ம மைண்ட் சுத்திட்டே இருக்கும்போது நம்மளால வெளியில எந்த வேலையுமே செய்யவே முடியாது பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்படி அந்த மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகிறவங்க வந்து வெளியில கான்பிடென்டா அவங்களால எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது கவனமும் அதுல போகாது எல்லா வேலையுமே சொதப்பும் ஏன்னா அவங்களுடைய போக்கஸ் எல்லாமே கவனம் எல்லாமே இந்த மைண்டுக்குள்ளேயே இருக்குது ஏன்னா அவங்க அந்த மைண்ட் வந்து அவங்களுக்கு விடாது இந்த மனசு வந்து திருப்பி திருப்பி அந்த அந்த சுழற்சியில கொண்டாந்து கொண்டாந்து அவங்களை உக்கரைச்சிட்டே இருக்கும் அந்த மறுபடியும் நீ உதிர பண்ணிட்டியா மறுபடியும் அதே இருக்குவா மறுபடியும் பண்ணிட்டியா மறுபடியும் அதே இருக்குவா அப்படின்னு அப்படியே சுத்திட்டே அப்படியே சுழற்சி மாதிரி அந்த சுழல்ல அவங்களை வந்து சிக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது தான் அந்த என்ன மனசோட வேலை அப்போ அந்த சுழல்ல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வெளியில வர முடியும் கண்டிப்பா நான் வெளியில வந்தது இப்ப நீங்க என்ன யோசனை பண்ணணும்னா அந் இதுவே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிஸி ஷெட்யூல்
டைமிங்கே இல்லாம இந்த ஒர்க் போயிட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த தாட்டே கூட ஒரு சில நேரம் இல்லாம கூட நார்மலா இருப்பாங்க எப்போ அவங்க ஃப்ரீயா இருக்காங்களோ எந்த கமிட்மெண்ட்ஸும் இல்லாம அவங்க எப்போ ஃப்ரீயா அவங்க தனிமையா இருக்கிறாங்களோ அப்ப அந்த தாட்டு பாத்தீங்கன்னா அதோட வேகம் அதிகமா இருக்கும் இதே வந்து டைமிங்கே இல்லாம ஒரு பிஸியா இருக்கிற ஷெடியூல்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களே அதை மறந்தே கூட ஒரு சில நேரம் இருப்பாங்க ஆனா தனிமையில இருக்கும்போது உடனே அந்த தாட் மறுபடியும் வந்து அவங்க அந்த சுழற்சியில சீக்கு விட்டுரும் அப்போ நீங்க தயவு செஞ்சு இந்த மனசோட இயக்கத்தை வச்சுட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது மனசோட வேலை தான் அந்த என்ன சுழற்சி தான் நம்மளை பண்ணுது இப்ப நம்ம ஒரு தடவை செஞ்சுதான் பார்க்கலாம் இப்ப மறுபடியும் நம்மளுக்கு ஒரு தாட் வருதா சரி விட்டு நம்ம என்னதான் ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு தடவை நம்ம செய்யாம தான் விட்டு பாக்கலாம் என்னதான் ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இல்லைன்னா மனசுனா இப்படிதான் செயல்படும் அப்படிங்கறத நல்லா புரிஞ்சுக்கும் நாம அப்படி புரிய புரிய நம்ம என்னன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுல இருந்து வெளியே வரலாம் இப்போ ஒரு நாளைக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பத்து தடவை கை கழுவுறாங்க அப்படின்னாக்கா அது வந்து குறைய உடனே குறையாது அது வந்து ஒரு எட்டு தடவையா குறையும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு ஆறு தடவை குறையும் அப்புறம் நாலு தடவை குறையும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா குறைஞ்சிட்டே வந்துடும் கண்டிப்பா குறைஞ்சிடும் ஏன்னா நிறைய பேரு இந்த கம்ப்ளைண்ட்னால பாதிக்கப்பட்டவங்க நம்ம புரிதல் ஐயாவோட அந்த புரிதல புரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு இப்ப நார்மலாவே நல்லாவே வேலை செஞ்சு நல்லாவே இருக்காங்க அதனால எல்லாருமே தயவு செஞ்சு இந்த ஐயாவோட புரிதலை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மனசுங்கிறத வந்து எண்ணத்தை கொண்டு வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நாம அது பக்கம் திரும்ப திரும்ப நம்மளுடைய எனர்ஜி எல்லாமே அந்த மனசுக்கே நம்ம செலவு பண்ணிட்டதுனால வெளியில வந்து நமக்கு எனர்ஜியே பத்தாது வெளியில நம்ம வேலை செய்யறதுக்கு எனர்ஜியே பத்தாது ஏன்னா எல்லா எனர்ஜியுமே நம்ம உள்ள மைண்டுக்கே கொடுத்துடும் மைண்ட பத்தி யோசனை பண்றதுக்கே நம்மள பத்தி என்ன நினைப்பாங்க இதுல வேற இன்னொன்னா அடுத்தவங்க நம்மள பத்தி என்ன நினைப்பாங்க அது ஒரு தாட் வரும் நம்ம இப்படி எல்லாம் பண்றோமே அவங்க நம்மள பத்தி என்ன நினைப்பாங்களோ தெரியல நான் அப்படி எல்லாம் பண்றமே நம்ம இப்படி பண்ணிட்டு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி தாழ்வு மனப்பாங்க இதெல்லாம் வரும்போது எல்லா எனர்ஜியுமே நம்ம மைண்டுக்கே நம்ம செலவு பண்ணினால வெளியில நம்மளால போக்கஸ்டிங்கா எந்த ஒரு வேலையும் ஒரு சுறுசுறுப்பா ஒரு கான்பிடென்டா செய்யவே முடியாது அப்போ நீங்க முதல்ல ஒரு எஃபர்ட் எடுங்க நாம மனச பற்றி புரிஞ்சுக்கோ இந்த மனம் வந்து இப்படிதான் செயல்படும் அது வந்து என்னால கொண்டு வந்துட்டே தான் இருக்கும் நாம அந்த மனசுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நமக்கு இப்ப வெளியில என்ன வேலை அந்த வேலைக்கு போலாம் அப்படிங்கறத நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோ நம்ம வேணுங்கிற எண்ணத்தை மட்டும் நம்ம எடுத்து செயல் செஞ்சா போதும் ஆனா நாம நினைக்கிறது என்னன்னா அந்த நான் சொல்றேன் மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க அந்த தாட் வருதுன்னு சொல்றீங்க அந்த தாட்டை வந்து நீ செய்யாம விட்டீங்கனாலும் ஒண்ணுமே ஆகாது உங்களுக்கு ஒண்ணு ஆகாது அதுதான் உண்மை ஆனா அத வந்து நம்ப மறுக்கும் மனசு வந்து நம்ப அதை கழுவுனாதான் அந்த மனசு திருப்தியே ஆகும் ஒரு தடவை விட்டுதான் பாருங்க என்னதான் ஆகுது அப்படின்னு பாரு அதனால அந்த மனச பற்றிய புரிதல் வந்து டெய்லியுமே அந்த வீடியோ ஐயா ஒரு வீடியோஸ் எல்லாம் கேளுங்க மனசு எப்படி பங்கன் பண்ணுது அது எப்படி எல்லாம் வேலை செஞ்சு நம்மள எல்லாம் கஷ்டப்படுது கவலை பிரச்சனைகள் எது வந்தாலுமே இதேதான் மனசுல வர எண்ணங்களுக்கு நம்ம தேவையான எண்ணங்களை மட்டும் நம்ம எடுத்து ஆக்சன் தேவையில்லாத எண்ணங்களுக்கு எல்லாம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி நம்ம எனர்ஜியும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா நம்மளுடைய வெளியில நம்மளுடைய வேலையும் கிட்ட போயிடும் ஏன்னா நம்ம வெளியில நல்லா சக்சஸா வேலை செஞ்சோம்னாதான் நம்ம லைஃப் நல்லா ரன் ஆகும் எல்லாமே பண்ண முடியும் அப்போ மனதை பற்றிய புரிதல் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில ட்ரை பண்ணு மனசுக்கு இப்படிதான் இருக்கும் இல்ல அதையும் மீறிய ஆக்சன் பண்ணாலுமே கில்ட் ஆகாம அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கும் உங்களுடைய ஆக்சனுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கும் கூட இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இருக்கிறவங்களுக்கும் கூட இருக்கிறவங்களும் அவங்களுக்கு நல்ல சப்போர்ட் பண்ணுங்க அவ்வளவு அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் நீங்க புரிஞ்சுக்கோம் கூட இருக்கிறவங்களுடைய சப்போர்ட்னால தான் அவங்களால வெளியில வர முடியும் ஏன்னா அவங்க அவங்களே அவங்கள புரிஞ்சு ஏன்னா நிறைய பேர் வெளியில சொல்லவும் மாட்டாங்க ஏன்னா வெளியில சொன்னோம்னா இன்னா நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குதுன்னு வெளியில சொல்றதுக்கும் கஷ்டப்படுவாங்க அப்படி இருக்கிறவங்க வீடியோ பார்த்து உங்களை நீங்களே கொஞ்சம் ரெக்கவர் பண்ணி வெளியில வாங்க மனச பத்தி நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஏன் இதுல சிக்கிக்கிட்டு தேவையில்லாம நம்ம லைஃப் டைம நம்ம வேஸ்ட் பண்ண அதனால இது வந்து ஒரு வியாதியே கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு பாதிப்பு மனசுல ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு பாதிப்பு அவ்வளவா தானே த
திரும்ப ஏன் அத சொல்றேன்னா அந்த பொண்ணு சொன்னது எனக்கு ரொம்ப மைண்டு பாதிச்சிருச்சு எனக்கு ஒரு ஆண்டி எனக்கு வந்து எனக்கு ஓசிடி இருக்கு எங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் மெடிசன் சாப்பிட்டு இருக்கா மெடிசன் சாப்பிட்டு அதாவது ஒரு பெரிய வியாதி வந்துட்டோமே எனக்கு ஒரு எனக்கு நான் ஒரு ஓசிடி பேசன் ஆண்டி அப்படிங்குது அது சொல்லும் போது நம்மளுக்கு தெரியுது இவ்வளவு தூரம் அதை வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவா கொண்டுட்டு வந்து இப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் மனசுல ஒரு அந்த ஒரு இது உளுந்துருது ஏதோ ஒரு நோய் வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி மற்ற குழந்தைகள் இருந்து அதை தனிப்பட்டு தனித்து தனித்து இருக்கிற மாதிரி மற்றவரோட மிங்கிள் ஆக முடியாது நமக்கு ஏதோ வேற வரக்கூடாத ஒண்ணு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தனிச்சு ஒதுங்கி ஒடிக்க அதை ஒரு மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அதனால அவங்க முதல்ல துணிஞ்சு வரணும் முதல்ல உங்க மனசுனா என்ன அது முதல்ல எப்படி செயல்படுது இப்படிதான் செயல் எல்லாருக்குமே இப்படிதான் செயல்படுது அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமா அந்த சுழற்சியில சிகிச்சு வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அந்த என்ன சுழற்சியில இருந்து நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில வரும் மனசுனா என்ன வரும் அது திருப்பி திருப்பி நம்ம ரிப்பீட்டேஷனா நம்மளுக்கு காமிக்குது அதுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்ம வெளியில ஆக்சனை மட்டும் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில வாங்க கண்டிப்பா வெளியில வந்தாங்க அதனால தயவு செஞ்சு இல்ல பாக்குறவங்களும் சரி இல்ல கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி இந்த ஓசிடி கம்ப்ளைண்ட்ங்கிறத தயவு செஞ்சு ஒரு நோயா பார்க்க வேண்டாம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மனசை பற்றிய புரிதலை பத்தி ஐயாவோட கான்செப்ட வந்து வீடியோஸ் எல்லாம் அனுப்புங்க புக்ஸ் எல்லாம் படிக்க சொல்லுங்க மனசை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களால வந்து வெளியில வந்துட முடியும் நம்ம பகவத் மிஷன்ல வந்து நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணவங்க எல்லாமே வெளியில வந்து நல்லாவே இருக்காங்க இப்போ அதனால எல்லாருமே இத வந்து தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம ஐயாவோட புரிதலை வந்து புரிதலை பத்தின வீடியோஸோ புக்ஸ் எல்லாம் படிக்க சொல்லுங்க நீங்களும் யார் கூட இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க சப்போர்ட் கண்டிப்பா அதுல இருந்து வெளியில வந்தாங்க இதுல வேற ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுனாக்கா ஆஹ் கேட்கலாம் சார் டைம் இருக்கா டவுட்ஸ் கேட்கலாமா ஒரு <laughs> 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 ஆ மேடம் சொல்லுங்க थैंक यू மேடம் வெரி வண்டர்ஃபுல் ஸ்பீச் ஓகே ஓகே थैंक यू மேடம் மேடம் நீங்க சொல்லிருந்தீங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குறவங்களுக்கு வந்து ரூட் காஸ் இருக்கும் அப்படினு சொல்லிருக்கீங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குறவங்களுக்கு ஒரு ரூட் காஸ் இருக்கும்னு சொன்னீங்க ஆமா ஆமா சோ இப்ப எல்லாருக்கும் அந்த ரூட் காஸ் எதுன்னு அவங்களுக்கு ஞாபகம் கூட இருக்காத இல்ல மேடம் சோ இந்த ரூட் காஸ் தெரியாத தெரியாதவங்க எப்படி மேடம் இத ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா பாதிப்பை ஏற்படுறதுக்கு இது ஒரு காரணம் ஆனா அது தெரிஞ்சா நம்ம வெளியே வர முடியாது மனச பத்தி புரிஞ்சுட்டா மட்டும்தான் வெளியே வர முடியும் அதனால இவங்க வந்து ஏதோ நம்மளுக்கு வியாதி வந்துருச்சு நினைச்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா ஆமா மேடம் அதாவது வந்து அப்படி இல்ல அதான் மனசுல ஏதோ ஒரு திடீர்னு ஒரு பயமோ டக்குன்னு சடனா ஏதோ ஒரு இம்பாக்ட் ஆனதுனாலதான் வந்துருது உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப நம்ம அதனா அத வந்து நம்ம தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலுமே கூட இப்ப அவங்க மனசை பத்தி புரிஞ்சுட்டா மட்டும் தான் வெளியில வர முடியும் சப்போஸ் ஞாபகம் இருந்தாலுமே கூட இப்ப இருக்கிற கண்டிஷன்ல அவங்களால வெளியிலயும் வரவும் முடியாது தெரிஞ்சிருதுன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இதனாலதான் நான் பயந்துகிட்டேன் அப்படின்னு அவங்களுக்கே அவங்களுக்கே தெரிஞ்சா கூட அவங்களுக்கு இப்ப சடனா அவங்களால வெளியில வர முடியாது இப்ப இருக்கிற சொல்யூஷன் என்னன்னா அவங்க மனசு இப்படிதான் பங்கன் ஆகுதுன்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தான் அவங்க வெளியில வர யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் வேற ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்க விரும்புறீங்களா ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுக்கலாம்
எதுவும் டவுட் இல்ல போல இருக்கு அப்போ முடிச்சுக்கலாம் ஆக மேம் சார் முடிச்சிடணும் சரி அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றி இந்த உரையே இந்த நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராக இருந்தாலும் அவங்க தயவு செய்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க மறுபடியும் அவங்களுக்கு ஐயாவோட இந்த புரிதல் மனதை பற்றி புரிதல் வீடியோ எல்லாம் போடுங்க அவங்களுக்கு வந்து கூட வந்து சப்போர்ட்டிவா ஹெல்ப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்